இலங்கையினுடைய நம்ப ஒன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹப் த பப்பரை டோட் காமில் இந்த வருடத்துக்கான கடைசி விளையாட்டு கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இருபத்தி ஏழு வருடங்களுக்கு பிறகு டெஸ்ட் தொடர் வெற்றியை கராட்சியில் பறி கொடுத்த இலங்கை அணி வரிசையாக பத்தாவது ஒரு நாள் தொடரை கைப்பற்றி இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதை வெற்றியுடன் நிறைவுக்கு கொண்டு வந்த கோழி தலைமையிலான இந்திய அணி கழகங்களுக்கு இடையிலான கால்பந்தாட்ட உலக கிண்ணத்தை முதல் முறையாக கைப்பற்றிய இங்கிலாந்தின் லிவர்பூல் கழகம் உள்ளிட்ட செய்திகள் இந்த வார விளையாட்டு கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சியை அலங்கரிக்கின்றன இலங்கை பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டு போட்டிகளை கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் இரண்டாவதும் இறுதியுமான போட்டி கடந்த வியாழக்கிழமை கராட்சியில் ஆரம்பமாகியது இதன் நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் துடுப்படுத்தாட தீர்மானித்தது இதன்படி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணி முதல் இன்னிங்ஸுக்காக நூற்று தொன்னூற்று ஒரு ஓட்டங்களை பெற்றது பாகிஸ்தான் அணி சார்பில் அசாத் சஃபிக் அறுபத்தி மூன்று ஓட்டங்களையும் பாபர் அசாம் அறுபது ஓட்டங்களையும் பெற்றுக்கொண்டனர் பந்துவீச்சில் லஹிரு குமார மற்றும் லசித் எம்புல்தனி ஆகியோர் தலா நான்கு விக்கெட்டுகளையும் விஸ்வ பெனான்ரோ இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து பதிலுக்கு தமது முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய இலங்கை அணி இருநூற்றி எழுபத்தி ஒரு ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது இதன்போது அணியின் அதிகபட்ச ஓட்டங்களாக தினேஷ் சந்திமால் எழுபத்தி நான்கு ஓட்டங்களையும் டில்ரோன் பெரேரா நாற்பத்தி எட்டு ஓட்டங்களையும் பெற்றுக்கொண்டனர் பாகிஸ்தான் அணியின் பந்து வீச்சில் ஷஹின் ஷா ஆப்ரிடி ஐந்து விக்கெட்டுகளையும் முகமது அப்பாஸ் நான்கு விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர் இதனையடுத்து எண்பது ஓட்டங்கள் பின்தங்கிய நிலையில் தமது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய பாகிஸ்தான் அணி மூன்று விக்கெட்டுகளை மாத்திரம் இழந்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து ஓட்டங்களை குவித்திருந்த வேளை தமது இரண்டாவது இன்னிங்ஸ் ஆட்டத்தை இடைநிறுத்தி கொண்டது இதன்போது பாகிஸ்தான் அணி சார்பில் ஷான் மசூத் நூற்று முப்பத்தி ஐந்து ஓட்டங்களையும் ஆபிட் அலி நூற்று எழுபத்தி நான்கு ஓட்டங்களையும் அசார் அலி நூற்று பதினெட்டு ஓட்டங்களையும் பாபர் அசாம் ஆட்டமிழக்காது நூறு ஓட்டங்களையும் பெற்றுக்கொண்டனர் இவ்வாறு ஒரே இன்னிங்ஸில் முதல் நான்கு வீரர்கள் சதம் அடித்த இரண்டாவது அணி என்ற சாதனையை பாகிஸ்தான் படைத்தது இதற்கு முன் இந்திய அணியின் சச்சின் டெண்டுல்கர் ராகுல் டிராவிட் வசீம் ஜாஃபர் மற்றும் தினேஷ் கார்த்திக் ஆகிய நான்கு வீரர்களும் இரண்டாயிரத்தி ஏழில் பங்களாதேஷ் அணிக்கு எதிராக சதம் அடித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கை அணியின் பந்து வீச்சில் லஹிரு குமாரை இரண்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் இதன்படி நானூற்று எழுபத்தி ஆறு ஓட்டங்களை வெற்றி இலக்காக கொண்டு பதிலுக்கு களமிறங்கிய இலங்கை அணி இருநூற்று பன்னிரண்டு ஓட்டங்களுக்கு சுருண்டது இதனால் பாகிஸ்தான் அணி இருநூற்று ஓட்டங்களால் அபார வெற்றி பெற்றது இதன்போது இலங்கை அணியில் அதிகபட்ச ஓட்டங்களாக ஒசந்த பெனாண்டோ நூற்றி ஓட்டங்களையும் நிரோஷன் டிக்வெல்ல அறுபத்தைந்து ஓட்டங்களையும் பெற்றுக்கொண்டனர் இதில் ஒசந்த பெனாண்டோ தனது கண்ணி டெஸ்ட் சதத்தை பதிவு செய்தார் பாகிஸ்தான் அணியின் பந்து வீச்சில் நஷீம் ஷா ஐந்து விக்கெட்டுகளையும் யஷிர் ஷா இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர் இதில் டெஸ்ட் அரங்கில் குறைந்த வயதில் ஐந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதலாவது வேகப்பந்து வீச்சாளராகவும் அவர் சாதனை படைத்தார் இந்த போட்டியின் ஆட்ட நாயகனாகவும் தொடரின் நாயகனாகவும் பாகிஸ்தானின் ஆபிட் அலி தெரிவு செய்யப்பட்டார் இதன்படி ஐசிசியின் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் ஓராங்கமாக நடைபெற்ற இரண்டு போட்டிகளை கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டி சமநிலையில் நிறைவுக்கு வர இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்று பாகிஸ்தான் அணி தொடரை ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது அத்துடன் பதிமூன்று வருடங்களுக்கு பிறகு சொந்த மண்ணில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் தொடரை வென்ற பாகிஸ்தான் அணி பதிமூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு டெஸ்ட் வெற்றியொன்றையும் பெற்று சாதனை படைத்தது கரிபியன் தீவுகளில் நடைபெற்று வந்த இலங்கை இங்கிலாந்து மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகளின் பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட அணிகள் மோதிய இளையோர் முத்தரப்பு ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டி கடந்த வாரம் நடைபெற்றது கூலிஜ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இலங்கை மற்றும் இங்கிலாந்தின் இளையோர் அணிகள் மோதின இதன் நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற இலங்கை பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட அணி முதலில் துடுப்படுத்தாட தீர்மானித்தது இதற்கமைய முதலில் துடுப்படுத்தாட களமிறங்கிய இலங்கை அணி ஐம்பது ஓவர்கள் நிறைவில் ஒன்பது விக்கெட்டுகளை இழந்து இருநூற்றி அறுபத்தைந்து ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது துடுப்பாட்டத்தில் இலங்கை அணி சார்பில் நவோத் பர்ணவித்தான நூற்றி எட்டு ஓட்டங்களையும் கமில் மிஷாரு அறுபத்தி ஒன்பது ஓட்டங்களையும் பெற்றுக் கொடுத்திருந்தனர் இங்கிலாந்து பந்து வீச்சில் ஜோல் பெல்டர்சன் நான்கு விக்கெட்டுகளையும் பிளக் கலன் மூன்று விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர் இதனைத் தொடர்ந்து பதிலுக்கு இருநூற்று அறுபத்தாறு என்ற வெற்றி இலக்கினை நோக்கி துடுப்படுத்தாட களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணி நாற்பத்தி மூன்று தசம் ஒரு ஓவர்கள் நிறைவில் சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்து நூற்றி எண்பத்தி எட்டு ஓட்டங்களை மாத்திரமே பெற்று எழுபத்தி ஏழு ஓட்டங்களினால் தோல்வியை தழுவியது இலங்கை பந்து வீச்சில் கவிந்து நதிஷா மூன்று விக்கெட்டுகளையும் அஷான் டெனியல் சுதீர திலகரத்ன மற்றும் நவோத் பர்ணவித்தான் ஆகியோர் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர் இதன் மூலம் முத்தரப்பு இளையோர் ஒரு தொடர் இலங்கை அணிவசமானது 
இந்திய மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவதும் இறுதியுமான ஒரு நாள் போட்டி கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கட்டக் மைதானத்தில் நடைபெற்றது நானே சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி முதலில் களத்தடுப்பை தேர்வு செய்தது இதையடுத்து முதலில் துடுப்படுத்தாட களமிறங்கிய மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு நிக்கோலஸ் பூரான் எண்பத்தொன்பது ஓட்டங்களையும் கிரண் பொலாட் எழுபத்தி நான்கு ஓட்டங்களையும் எடுத்து கை கொடுத்ததன் மூலம் அந்த அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஐம்பது ஓவர்கள் முடிவில் ஏழு விக்கெட்டுகளை இழந்து முன்னூற்று ஓட்டங்களை எடுத்தது இதனை அடுத்து முன்னூற்று ஓட்டங்களை எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடின இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு ரோஹித் சர்மா அறுபத்தி ஓட்டங்களையும் கே ராகுல் எழுபத்தி ஓட்டங்களையும் விராட் கோலி எண்பத்தி ஓட்டங்களையும் எடுத்து கை கொடுத்ததன் மூலம் நாற்பத்தெட்டு ஓவர்களிலேயே இலக்கை அடைந்த இந்திய அணி மூன்று போட்டிகளை கொண்ட ஒரு நாள் தொடரை இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது இந்த போட்டியின் ஆட்ட நாயகனாக விராட் கோலியும் தொடரின் நாயகனாக ரோஹித் சர்மாவும் தெரிவு செய்யப்பட்டனர் இந்த போட்டியில் முன்னூறு ஓட்டங்களை துரத்தி அடித்து வென்றதன் மூலம் அதிக முறை ஒரு நாள் போட்டிகளில் முன்னூறு ஓட்டங்களை துரத்தி வெற்றி பெற்ற அணி என்ற பெருமையை இந்திய அணிக்கு கிடைத்தது அத்துடன் கடந்த இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இந்தியாவில் நடைபெற்ற மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான இருதரப்பு ஒரு நாள் தொடரை இழந்ததில்லை என்ற பதிமூன்று ஆண்டு கால வரலாற்றை இந்திய அணி தக்க வைத்தது அது மட்டுமல்லாமல் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி தொடர்ச்சியாக கைப்பற்றும் பத்தாவது ஒரு நாள் தொடர் இதுவாகும் ஃபிஃபாவின் கழகங்களுக்கு இடையிலான உலக கிண்ண போட்டியின் இறுதிப் போட்டி கடந்த சனிக்கிழமை இரவு கட்டாரின் கலிஃபா சர்வதேச விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்றது இங்கிலாந்து பிரீமியர் லீக் கழகமான லிவபூலும் பிரேசிலின் ஃபிளமிங்கோ கழகமும் மோதிய இந்த போட்டியில் ஆரம்ப முதலே இரு அணிகளும் சமபலத்துடன் மோதியதால் ஆட்டம் பரபரப்பாக அமைந்தது வழக்கமான தொன்னூறு நிமிட நேரத்தில் இரு அணிகளாலும் கோல் போட முடியவில்லை இறுதியாக வழங்கப்பட்ட மேலதிக நேரத்தில் லிவபூல் வீரர் ரபாடோ ஃபர்மினோ அடித்த ஒரே கோலே வெற்றி கோலாக மாறியது இதன்படி ஒன்றுக்கு பூச்சியம் என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி ஈட்டிய லிவர்பூல் அணி கழகங்களுக்கு இடையிலான உலக கால்பந்து சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது இந்த வருடத்தில் நடைபெற்ற சாம்பியன் லீக் மற்றும் யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர் கிண்ணம் ஆகியவற்றை லிவர்பூல் கழகம் வென்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது அத்துடன் இங்கிலாந்து கழகம் ஒன்று உலக கிண்ணத்தை வெல்வது இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இதுவே முதல் முறையாகும் இந்த வாரமும் விளையாட்டு கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக பல்வேறுபட்ட விளையாட்டு செய்திகளை விளையாட்டு தகவல்களை உங்களுக்கு தொகுப்பாக வழங்கியிருந்தோம் இன்னும் பல உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு விளையாட்டு செய்திகளை உடனுக்குடன் மும்மொழிகளிலும் அறிந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்ள ட்ரிபிள் டபிள்யூ டாட் த பாப்பரை டாட் காம் என்கின்ற எங்களுடைய விளையாட்டு இணையதளத்தை பார்வையிடுங்க அதே போல் எங்களுடைய வீடியோக்களை பார்வையிட த பாப்பரை தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள் அதே போல் எங்களுடைய த பப்பரே ரசிகர்களுக்கு இனிய நத்தார்த்தின நாள் வாழ்த்துக்களையும் மலரவிருக்கக்கூடிய புது வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு உங்களுக்கு சந்தோஷத்தையும் சுபீட்சத்தையும் பெறக்கூடிய நல்லதொரு ஆண்டாக அமையட்டும் என்று சொல்லி த பப்பரே தமிழ் யூடியூப் சேனல் சார்பாக மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெற்றுச் செல்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட த பப்பரே தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும்